Muy buenas noches, bienvenidos a PTV Noticias. Titulares. En las últimas 24 horas ha bajado la tasa de incidencia por el coronavirus en Linares, situándose en los 143 positivos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Transformación Económica abona 560.000 euros al Ayuntamiento de Linares para el mantenimiento del Parque Empresarial de Santana. La Cámara de Comercio facilitará la ambientación de feria para los hosteleros. El Linares Deportivo comenzará la temporada en primera red el próximo 29 de agosto ante el Fútbol Club Andorra, propiedad de Gerard Piqué. Tras casi dos semanas de subidas, hoy ha bajado la tasa de incidencia por el coronavirus en Linares, situándose en los 143 positivos por cada 100.000 habitantes. La cifra de fallecidos no ha variado y sigue en las 151 muertes desde marzo de 2020 por el COVID-19. Se ha aumentado el número de contagios, cinco más desde ayer, con lo que son ya 5.782 los contabilizados en Linares por pruebas diagnósticas activas desde que comenzó la pandemia. Con respecto a la tasa de incidencia, baja 10 puntos, situándose en los 143 positivos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las personas que se han recuperado totalmente tras contagiarse con el COVID-19, suman ya 5.589, cuatro más en las últimas 24 horas. Y son 119 los casos activos a día de hoy en la ciudad, uno más desde ayer. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado el pago de 560.000 euros al Ayuntamiento de Linares para el mantenimiento y la gestión del Parque Empresarial de Santana en cumplimiento del acuerdo de cesión enmarcado en el Plan de Reacción Inmediata de Linares. Este plan es una apuesta por la industria, la innovación, las nuevas tecnologías y el medio ambiente a través de la atracción de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo en una comarca especialmente castigada por el desempleo y la deslocalización industrial. El alcalde de Linares ha valorado positivamente la llegada de esta partida dirigida a la atracción de inversiones industriales. Esto es simplemente el desarrollo de un decreto. Viene bien que saquemos ese tema para a todos esos agoreros que decían que la delegación de competencias, que, que resultado iba a dar. Yo quiero recordar que esto empezó en enero, que estamos en julio, que tenemos la delegación de competencias para gestionar Santana, que acabamos de adjudicar ese edificio que era inadjudicable y que no había manera de hacerlo durante no sé cuántos años y que hoy día ya ha sido adjudicado a una multinacional como es Evolutio que crea 150 puestos de trabajo en tiempo récord por este ayuntamiento y que estos 560.000 euros no es otra cosa que seguir cumpliendo con esa delegación de competencia y que corresponden a la transferencia directa que tiene que hacer la agencia de este ayuntamiento para la gestión del parque. Eso es ese dinero para gestionar el parque, menos el primer trimestre, porque el primer trimestre, el 31 de marzo, todavía no lo gestionábamos nosotros, y eso lo gestionaba directamente la agencia IDEA. ¿Qué es eh, una buena noticia? Bueno, yo creo que este entra dentro de las obligaciones que tenemos que cumplir cada uno a la hora de eh, esa delegación de competencia que tenemos que hacer. Y que creo que como la velocidad se demuestra andando, pues que poco a poco se va demostrando que... ¿Qué sentido tenía esa delegación? ¿Qué sentido tiene que nosotros podamos gestionar ese parque empresarial? Y cómo poco a poco pues, se van cubriendo objetivos. Te vuelvo a recordar eh, que es que esto llevamos desde abril. ¿eh? Eh, y en, y de, en desde abril yo creo que ya hemos avanzado algo. Y seguiremos avanzando y seguirán llegando buenas noticias. Pero también es cierto que nos hemos tirado unos cuantos años sin ninguna noticia y sin ninguna gestión. Por tanto, ahora mismo creo que los ciudadanos están viendo para qué servía esta delegación de competencia y cómo poco a poco van cumpliendo ambas administraciones. El acuerdo de cesión incluido en el plan contemplaba la cesión de la gestión al Ayuntamiento de Linares de las 22 naves industriales con las que cuenta el Parque Empresarial Santana y del complejo residencial denominado La Colonia de la Ermita, que cuenta con 20 viviendas. Ambos activos inmobiliarios estaban vinculados al grupo empresarial Santana Motor, cuya actividad cesó en el año 2011, pasando su titularidad a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, dependiente de Transformación Económica. El objetivo de esta actuación del departamento dirigido por Rogelio Velasco es atraer la implantación de inversiones y proyectos empresariales al recinto empresarial, para así revitalizar el municipio a través del desarrollo de actividades productivas que generen nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la generación de empleo. Jaén y en concreto Linares ha sido una región castigada por la deslocalización industrial y el desempleo. 
El Parque Empresarial Santana refleja efectivamente la historia de la mala gestión de quienes nos precedieron. Linares ha escuchado durante décadas eh, promesas vacías que se quedan al final en papel mojado. La Junta Andalucía apuesta por una política industrial distinta, basada en hechos y no en promesas. Desde la Consejería de Transformación Económica damos luz verde al pago de 560.000 euros al Ayuntamiento de Linares para el mantenimiento y la gestión del Parque Empresarial de Santana. Justamente en cumplimiento del acuerdo de cesión enmarcado en el Plan de Reacción Inmediata en Linares. Este plan es una apuesta por la industria, la innovación, las nuevas tecnologías y el medio ambiente, a través de la atracción de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo. Jaén es una provincia con tradición industrial y estamos seguros de que con nuestro impulso volverá a ser una localización más atractiva para empresas de sectores similares a los existentes. Las funciones relacionadas con la gestión de los activos por parte del consistorio linarense implican el mantenimiento ordinario de las instalaciones, que incluye las reparaciones de conservación y mantenimiento, la limpieza y la seguridad. Las actuaciones que excedan de la administración ordinaria deberán ser previamente aprobadas por la Consejería de Transformación Económica a través de la agencia IDEA. El acuerdo de cesión incluye además la promoción del parque como herramienta para atraer empresas, la realización de obras de urbanización o nueva construcción, previamente aprobadas por IDEA, o la gestión y cobro de las rentas. Gracias a esta iniciativa, el Ayuntamiento de Linares también tendrá capacidad para impulsar expedientes patrimoniales para la venta, alquiler, con derecho a compra o la constitución de derecho de superficie. Asimismo, y tal y como ha hecho la Consejería de Transformación Económica a través de la aprobación del pago al Ayuntamiento, el Gobierno andaluz garantiza la financiación necesaria cuando los ingresos que genere la gestión de los inmuebles no sean suficientes para abordar las actuaciones previstas para su mantenimiento, conservación y acondicionamiento o para la implantación de proyectos de inversión. Los activos del parque empresarial han de destinarse a industria o actividades económicas productivas, mientras que las viviendas estarán dirigidas a la venta, de manera que el importe que se obtenga deberá emplearse en la propia gestión del complejo empresarial. En caso de que se pretenda dar otra finalidad a las viviendas u proceder a su demolición o remodelación para incorporarla a la oferta de suelo del parque, será necesaria la previa autorización de transformación económica a través de la agencia IDEA. Renfe crea un nuevo tren directo Cádiz-Barcelona a partir de agosto. Con esta ampliación, la provincia de Cádiz dispondrá de tren directo con Valencia o Tarragona, o Linares y Vilches, dentro de la comunidad andaluza. Este servicio de alta velocidad en larga distancia saldrá a diario de la estación de Sanz a las 9.13 horas y de Cádiz a las 7.55, con paradas en Jerez, el puerto de Santa María y San Fernando, Bahía Sur. El nuevo servicio Intercity, que se encuentra a la venta desde ayer en todos los canales de la compañía, comenzará a circular el lunes 2 de agosto en sentido Barcelona-Cádiz y desde el día 3 en ambos sentidos. Este nuevo tren, Cádiz-Barcelona, dará también servicio directo y diario a la Bahía, con ciudades como Tarragona, Castellón, Valencia o Albacete, y con Vilches, Linares, Espeluí, Andújar o Villa del Río dentro de la comunidad andaluza. El nuevo Intercity Cádiz-Barcelona convivirá con las nueve conexiones que la compañía ofrece mediante billete integrado entre ambas ciudades, esto es, vía enlace oficial en Sevilla o Madrid. Además, la ampliación a Cádiz del tren Torre del Oro permitirá a Renfe incorporar nuevos enlaces entre Cádiz y Málaga, así como ampliar los existentes con Madrid vía Córdoba. El Intercity Torre del Oro, que hasta ahora presta servicio entre Sevilla y Barcelona con paradas en Andújar, Espeluí, Linares, Baeza y Vilches, permitirá a partir de agosto ampliar las conexiones diarias entre estas localidades de la provincia de Jaén y la Bahía de Cádiz. En el caso de las estaciones de Linares, Baeza y Vilches, ambas en la provincia de Jaén, la ampliación del recorrido de Intercity permitirá incluir un nuevo servicio directo con la Bahía de Cádiz, con un tiempo de viaje desde Linares de 3 horas 45 minutos y poco más de 3 horas con Jerez. Renfe ya tiene a la venta este nuevo servicio en los canales habituales de la compañía, la web www.renfe.com, aplicación Renfe Ticket 
teléfono 912-320-320 o puntos de venta de estaciones. Renfe prestará este servicio de alta velocidad larga distancia con unidades de ancho variable de la serie 120.5, preparadas para cambiar en su recorrido el ancho de sus ejes y poder circular así tanto por líneas convencionales como por líneas de alta velocidad. Cada tren dispone de 223 plazas repartidas en cuatro coches, con cafetería a bordo, canales de audio y vídeo. El servicio está adaptado a personas con movilidad reducida, al contar con plazas y aseos específicos para estos clientes con dificultades de movilidad. Las 44 oficinas informatizadas de correos en la provincia de Jaén admitirán hasta el viernes 30 de julio las solicitudes de todas aquellas personas mayores que deseen participar en el programa de turismo del Inserso para la temporada 2021-2022. Este servicio que ofrece correos, como todos aquellos que presta a través de la Oficina del Registro Virtual Electrónico, permite el acceso a particulares y empresas al registro y envío instantáneo de documentos digitalizados a las administraciones públicas de este país. Una solución de la Administración Electrónica del Gobierno de España a la que se ha adherido correos para dar un servicio a los ciudadanos facilitando su relación con la Administración. Para enviar un documento a través de este servicio solo hay que acudir a cualquier oficina de correos con el original que se desea registrar y remitir a la Administración Pública. Los documentos son remitidos a la Administración de Destino en formato electrónico una vez han sido escaneados y debidamente cotejados por los profesionales de correos con el fin de garantizar la validez de la digitalización. La Cámara de Comercio de Linares facilitará la ambientación de feria para los hosteleros. Con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2021, el Ayuntamiento, a través del Área de Festejos y Participación Ciudadana, organizará diversas actividades para hacer la ciudad más atractiva y dinámica durante estos días e incentivar el consumo en el comercio y la hostelería de Linares. Al igual que el pasado año, se pondrá a disposición de los establecimientos adornos de papel típicos de feria para engalanarlos, como farolillos o banderines de colores. Todos los establecimientos hosteleros que estén interesados en participar en esta iniciativa podrán hacerlo a través de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares antes del 22 de julio de 2021. Cuando se disponga del material se dará aviso a los solicitantes para su entrega y que puedan proceder a su colocación de cara a los días de feria. Todas las iniciativas se realizarán guardando las medidas de seguridad frente al COVID-19 y dependiendo de la evolución de la pandemia. El consistorio linarense, a través de la Concejalía de Juventud, pone en marcha la segunda edición de la iniciativa Cástulo Joven, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. Después del anuncio de la suspensión del programa Campos de Voluntariado Juvenil en Andalucía por parte del Instituto Andaluz de la Juventud, la Administración Municipal ha confeccionado esta iniciativa para ofrecer a los jóvenes una alternativa. Cástulo Joven está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran participar como voluntarios, junto a los profesionales de la arqueología que trabajan en el yacimiento ibero romano. A lo largo de la actividad, los inscritos colaborarán en las tareas de excavación e investigación en la zona de Torre Alba en horario de mañana. Se han anulado los campos de voluntariado por parte de la, de la Junta, pero en fin, siempre hemos dicho desde el área de juventud que estamos preparados por un plan B. Y el plan B, al igual que el año pasado se realizaron el cástulo joven, este año eh, tenemos esta segunda edición. Y en fin, en esta edición eh, podrán participar jóvenes linarenses de entre 18 y 35 años en las excavaciones de cástulo justo en la zona Torre de Alba. Eh, serán trabajo de excavación, investigación y arqueología, con todas, por supuesto con todas las medidas sanitarias pertinentes. Y la novedad de este año es que no solamente que acaba ahí, como el año pasado, sino que habrá más actividades. Además, esta segunda edición es totalmente gratuita y se ha organizado de manera distinta al pasado año, ya que al finalizar las tareas diarias en Cástulo, los participantes se trasladarán hasta La Garza, donde comerán juntos y tendrán actividades de ocio hasta la tarde. Estas plazas serán limitadas hasta 20 participantes. Y, eh, tendrán como esta novedad que estaba comentando, actividades por la tarde, eh, habrá piscina, golf, eh, todo tipo de actividades. Eh, de, 
pasarán con nosotros todo prácticamente casi todo el día, desde las 8 de la mañana que empieza la actividad hasta, hasta las 7 de la tarde sin parar. Los jóvenes interesados pueden enviar un correo electrónico a la dirección juventud.aitolinares.es. Tendrán que ponerse en contacto, hemos dejado dos números de teléfono eh, y sobre todo por, por correo electrónico juventud.aitolinares.com.es. Cástulo Joven, que se celebrará del 2 al 13 de agosto, se ha proyectado conforme a las medidas de aforo, higiene y seguridad marcadas por las autoridades competentes. La Edil ha subrayado la necesidad de ofrecer a los más jóvenes la oportunidad de participar, conocer y vivir en primera persona los trabajos que se realizan en un enclave tan importante como es Cástulo. En este sentido, la concejala de Juventud ha señalado el empeño del Ayuntamiento en buscar alternativas viables, dada la situación epidemiológica, que sirvan tanto para promover la cultura arqueológica entre los jóvenes como para poner en valor el yacimiento de la ciudad ibero-romana. El Linares Deportivo comenzará la temporada en primera red el próximo 29 de agosto ante el Fútbol Club Andorra, propiedad de Gerard Piqué a través del Grupo Cosmos. Ya se ha dado a conocer el calendario para la temporada 2021-2022 de la primera división red de fútbol, en la que será primera edición de este campeonato que ocupará el tercer nivel en el sistema de ligas de fútbol de España. Dará comienzo el 29 de agosto de 2021 y terminará el 29 de mayo de 2022. Posteriormente se disputará la promoción de ascenso entre el 8 y el 12 de junio. En esta temporada todos los equipos jugarán como debutantes en la competición. Al Linares Deportivo le ha tocado jugar fuera de casa su primer partido y lo hará frente al Fútbol Club Andorra el 29 de agosto. La segunda jornada, el equipo azulillo jugará en el municipal de Linarejos, donde se enfrentará al Alcoyano, el 5 de septiembre. Con el San Fernando se medirá en la tercera jornada, el 12 de septiembre, para continuar la competición en su cuarta semana en Linarejos, el 19 del mismo mes, donde se enfrentará a Lucán Murcia. La quinta jornada viajará a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde jugará con el Atlético Sanluqueño el 26 de septiembre. Estos van a ser los primeros partidos de una competición que consta de 38 jornadas, en las que el Linares también se medirá con equipos como los filiales del Real Madrid y del Barcelona, con los que jugará en casa. La Liga se cerrará para el equipo azulillo ante el Sevilla Atlético el 29 de mayo de 2022 en la capital andaluza. Así valoraba el entrenador del Linares, Alejandro Sandroni, el calendario hecho público por la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues ya tenemos calendario, eh, empezamos eh, fuera de casa con el viaje, viaje más, más lejano, la verdad que, que nos, creo que esta nos viene bien porque es un campo de hierba artificial, nosotros durante toda la pretemporada estamos entrando en hierba artificial y, y bueno, en cuanto a la entidad de los, de los rivales, eh, cualquiera iba a ser importante, eh, nosotros tenemos que centrarnos en en, en prepararnos, prepararnos mucho para, para demostrar en ese, en ese primer partido y en los siguientes que, que somos merecedores de estar en la categoría. Estamos contentos como vemos a los jugadores y a trabajar, prepararnos para demostrar que, que vamos a llegar bien a ese primer partido. En cuanto a finalizar, pues, me hubiera gustado terminar en casa, pero bueno, son calendarios asimétricos y, y bueno, nos toca el Sevilla. Eh, Esperamos que esa jornada lleguemos con todos los objetivos cubiertos. Los estudios de grabación Linarita Records presenta su última creación, un tema fan titulado Nunca pasa nada con una mezcla de flamenco, soul y hip hop. Varios artistas de Linares se han unido para darle forma a este proyecto. Un funky que pertenecerá al nuevo disco del rapero linarense Juanito Impresentable, junto al cantante de flamenco Ángel Rodríguez, y cuya mezcla y producción corre a cuenta de Linarita Records, de la mano de Sergio López. La canción incluye desde un solo de guitarra eléctrica, quejidos flamencos y el más puro estilo rap. Esta mezcla hacen del tema una de las creaciones musicales más llamativas y alternativas de los últimos años. Además, el proyecto va acompañado de un videoclip que no va a dejar a nadie indiferente, grabado y dirigido por Cristian Martínez. 
ha sido rodado entre el estudio de Linarita Records y la peña flamenca El Cabrerillo, con la colaboración de otros artistas locales como el grupo La Macanca. Se trata, por tanto, de una mezcla de estilos, de gustos y colores musicales que no va a pasar desapercibida y que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Mañana jueves 22 de julio, Jaén presentará cielos despejados, temperaturas en ascenso o mínimas sin cambios y vientos de componente oeste flojos. En Linares habrá cielos despejados y temperaturas que irán en ascenso alcanzando los 22 grados de mínima y los 40 de máxima. Es todo por hoy, volvemos mañana jueves con toda la información local, aquí en PTV Noticias. Adiós.